آیا کہ پہلے دیکھ لے وہ عورت کہ اس کو کتنے دن حید آتا تھا ان دنوں کا خیال رکھے جب سے اس کو یہ تکلیف نہیں ہوئی تھی یعنی اس کو یہ تکلیف نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے خون جو آتا تھا کتنے دنوں تک آتا تھا اتنے دنوں کا کاؤنٹ کر لے اور اتنے دنوں کی نماز چھوڑ دے جب وہ دن نکل جائیں یعنی اتنے دن پورے ہو جائیں تو اب پھر اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو غسل کر کے ایک لنگوٹ باندھ لے اور نماز پڑھا کرے غسل کر کے لنگوٹ باندھ لے یعنی اپنے جسم کے خاص حصے پر جہاں سے خون آ رہا ہے وہاں پر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ کر وہ نماز پڑھ لے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو پچہتر حدثنا قطب بن سعید بن یسید بن خالد بن عبداللہ بن موہب قال حدثنا اللیت والنافع عن سلیمان بن یسار ان رجلا اخبره عن ام سلمت رضی اللہ عنہ ان امراتا کانت تہرا قدم فذکرا معناہ قال فإذا خلفت ذالیک فإذا خلفت ذالیک وحضرت الصلاة فالتغتسل بمعناہ اس روایت میں بھی وہی بات ہے الفاظ کا کچھ اختلاف ہے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو چھہتر حدتنا عبداللہ بن مسلم تقال حدتنا آناس رضی اللہ یعنی ابن عیاد ان عبید اللہ ینافی ان سلیمان ابن یسار ان رجل من الانصاری ان امراتا کارت تہرا قدم فذکر معنا حدیث معنا حدیث اللہ تھی قال فیدہ خلفتہن و حضرت الصلاة فلتقتصل و ساق معناہو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ حیث کے دن جب گزر جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو اب غسل کر لے اور پھر نماز پڑھ لے لنگوٹ وغیرہ یا کوئی چیز کپڑا وغیرہ باندھ کر نماز پڑھ لے حدیث مبارکہ کا نمبر دو سو ستیتر حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سخر بن جویریت عن نافن بإسناد اللہ تھی ومعناہ قال فلتترك الصلاة قدر ذالک ثم اذا حضرت الصلاة فلتقتصل والتستذفر ثم تصلی یہاں پر بھی الفاظ کا تھوڑا اختلاف ہے کہ جتنے دن پہلے جتنے پیریئر میں حیض آتا تھا خون آتا تھا وہ شمار کر لے وہ کاؤنٹ کر لے پھر اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو غسل کر کے نماز پڑھ لے اور غسل کر کے کوئی لنگوٹ وغیرہ باندھ لے کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لے اور پھر نماز پڑھ لے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو اٹھیتر حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وحیب قال حدثنا ایوب عن سلیمان بن حسارین ان ام سلمت رضی اللہ عنہ بہذی القصة قال فیہ تدعو الصلاة وتغتسل بما فیما وتغتسل فیما سوا ذالک وتستذفر بثوب وتصلی قال ابو داود سم المرأة التي كانت استحیدت حماد بن زید عن ایوب فی هذا الحدیث قال فاطمة بنت حبیش رضی اللہ عنہ اس روایت کے اندر بھی پوری الفاظ وہی ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ عورت جس کے بارے میں بار بار ابھی اوپر آ رہا تھا کہ ایک عورت جس کو خون جاری ہو گیا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ ایوب سے جو روایت ہے اس بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہ تھی جن کو یہ شکایت ہوئی تھی استحادہ کی تو ان کے بارے میں یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو انیسی حدثنا قطعب بن سعید قال حدثنا اللہ عنہ یسید بن ابی حبیب بن جعفر بن راکن عن عروتنا عائشت رضی اللہ عنہ قالت ان ام حبیبت رضی اللہ عنہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدمی فقالت عائشت رضی اللہ عنہ فرائیت مرکنہ ملآن دمن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اقتسلي قال أبو داود رواه قتيبة بن قتيبة بن أضعاف قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في في آخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد على الليث فقال فقال جعفر بن ربيعة إسرى بعد من أمه بوارد الله ونهاني نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے متعلق پوچھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے ان کے ایک برطن کو خون سے بھرا ہوا دیکھا میں نے ان کے ایک برطن کو خون سے بھرا ہوا دیکھا تو یعنی خون بہت زیادہ آ رہا تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جتنے دن تم حیض کی وجہ سے نماز نہیں پڑتی تھی اتنے دن نہ پڑھا کرو اور پھر غسل کر لیا کرو امام ابو دعوت فرماتے ہیں کہ قتیبہ بن ربیہ کی حدیث کو قتیبہ نے 
امام ابو داود فرماتے ہیں کہ جعفر بن ربیعہ جعفر بن ربیعہ کی حدیث کو قطیبہ نے درمیان اور آخر سے روایت کیا ہے اور علی بن عیاش اور یونس بن محمد نے لیس سے دونوں نے کہا کہ جعفر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کبھی کبھی سنت کے بارے میں بھی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کچھ بحث کرتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو اسی حدثنا عیسی بن محمد قال اخبرنا اللیث عن یزید بن حبی حبیب عن بکیر بن عبداللہ عن المنذر بن المغیرت عن عروت عن عروت بن زبیر قال ان فاطمت بنت حبیش بنت بی حبیش رضی اللہ عنہ حدثت وانہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشکت الیہ الدما فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذالک عرق فانظر اذا اتا قرؤکی فلا تصلی فاذا مر قرؤکی فتطہری ثم صلی ما بین القرئی الى القرئی اس میں اور وضاحت ہے کہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خون کی شکایت کرتے ہوئے پوچھا یعنی کیا حکم ہے کہ جس کو خون بہت زیادہ آ رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے یعنی حیث کے بعد بھی جو خون آ رہا ہے یہ ایک رگ کا خون ہے جیسے دوسری رگوں میں سے خون نکلتا ہے یہ بھی نکل گیا تم اپنے ایام حیث مہواری کا اپنے پریرز کا جو ہے خیال کرو جب وہ دن آئیں تو نماز نہ پڑھا کرو جب تمہارے حیث کے دن ناپاکی کے جو ایام رہا کرتے تھے وہ گزر جائیں تو اب پاک ہو کر نماز پڑھتی رہو یعنی غسل کر کے نماز پڑھتی رہو ایک حیث سے دوسرے حیث تک اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو اکیسی حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا جریر عن سحیل یعنی ابن ابی صالح عن الزہری عن عروت ابن زبیر قال حدثتنی فاطمت بنت حبیش بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ انہا امارت اسماء او اسماء ان حدثتنی انہا امارت فاطمت بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ ان تسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا امرہا ان تقعدا الایام اللتی کانت تقعد ثم تغتسل قال ابو داود رواہ قتادت عن عروت بن زبیر عن زینب بنت ام سلمت رضی اللہ عنہ ان ام حبیبت رضی اللہ عنہ بنت جہنش استعیدت فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تدعا الصلاة ایام اقرائیها ثم تغتسل و تصلی قال ابو داود وزاد ابن عجینت فی حدیث الزہری عن عمرت عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان ام حبیبت رضی اللہ عنہ کانت تستحاد فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر رہا ان تدعا الصلاة ایام اقرائیها قال ابو داود وهذا وهم من ابن عیینت لیس فی هذا حدیث الحفاظی حفاظی یعنی الزہری الا ما ذکر سحیل ابن صالح وقد روا الحمیدی هذا الحدیث عن ابن عیینت لم يذکر فیه تدعا الصلاة ایام اقرائیها وروت قمیر عن عائشة رضی اللہ عنہ المستحادة تترک الصلاة ایام اقرائیها ثم تغتسلو وقال عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدرة أقرائها ورواء أبو بشر جعفر بن أبي وحشية أن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أم حبيبة بنت جهش رضي الله عنها أستحيدت فذكر مثله ورواء شريك أنا باليقظان عن عدي بن ثابت عن نبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحادة تدعى الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وروى الألاء بن المسيب عن الحكم عن نبي جعفر رضي الله عنه قال إن سودة رضي الله عنها أستحيدت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما المستحادة تجلس أيام قروئها قروئها وكذلك رواه عمار مولى بن هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك رواه ماقل الخثامي عن علي رضي الله عنه وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم إن المستحادة تدع الصلاة أيام قرائها قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اسماء کو حکم دیا یا حضرت اسماء نے مجھ سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ پوچھنے کا حضرت فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے دن تم بیٹھتی تھی یعنی حیض میں رہا کرتی تھی اتنے دن 
بیٹھی رہا کرو یعنی نماز نہ پڑھا کرو پھر غسل کر لیا کرو امام ابو داود کہتے ہیں کہ اسے روایت کیا قطعہ نے اور پھر وہ روایت کر رہے ہیں اور وہ بن زبیر کے واسطے سے انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت فاطمہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش یہاں پر نام اور ہیں حضرت ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کو استحاضہ ہو گیا یعنی ان کو زائد خون آنے لگا ایکسٹرا خون آنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حیث کے دنوں کو چھوڑ کر حیث کے دنوں کی نماز کو چھوڑ دیا کرو اور پھر غسل کر کے نماز پڑھا کرو امام ابو دعوت کہتے ہیں کہ زیادہ بیان کے ابن عیرہ نے حدیث زہوری میں عمرہ کے واسطے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو زائد خون آنے لگا یعنی حیث کے جو دن ختم ہوتے ہیں اس کے بعد اور خون آنے لگا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ اپنے حیث کے دنوں کی نماز چھوڑ دیا کرے امام ابو دعوت کہتے ہیں کہ یہ ابن عیینہ کا وہم ہے زہری سے یہ بات حفاظ حدیث کی روایتوں میں نہیں ہے ہاں البتہ سحیل بن ابی صالح کے اور حمیدی کے ان دونوں نے کہا اور حمیدی نے اس حدیث کو ابن عیینہ سے روایت کیا اس میں حیث کے دنوں کی نماز چھوڑنے کا ذکر نہیں کیا قمیر نے جو ہے روایت کی سیدت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ مستحاضہ جو ہے یعنی جس کو زائد خون آ رہا ہو وہ اپنے حیث کے دنوں کی نماز چھوڑ دے اور پھر غسل کر لے یعنی اب وہ پاک ہو گئی عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے حیث کے دنوں کے مطابق نماز چھوڑ دیا کرو اکریمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضرت ام حبیبہ بنت جہاش رضی اللہ عنہ کو استحادہ کی شکایت ہو گئی یعنی ان کو حیث کے ایام ختم ہونے کے بعد اور پھر ایکسٹرا خون آ رہا تھا پھر اسی طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا کہ گسل کر کے نماز پڑھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مستحاضہ اپنے ایام حیث کی نمازیں چھوڑے گی یعنی جب تک حیث آتا تھا جتنے دنوں تک اتنے دنوں کی نماز چھوڑے گی اور پھر اس کے بعد گسل کرے اور نماز پڑھ لیں اور ایک روایت ہے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو بھی اس طرح کی شکایت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جب تمہارے حیث کے دن گزر جائیں غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو اور ایک روایت حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ ایسی عورت جس کو حیث کے دنوں کے بعد بھی خون آ رہا ہے وہ عورت اپنے ایام حیث میں بیٹھی رہے یعنی حیث کے جتنے دن ہیں اتنے دن نماز نہیں پڑھیں اسی طرح اور بھی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور اسی طرح کی روایت معاقل خسامی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی اور پھر آگے اور بھی چند واسطوں سے ذکر کیا بہرحال یہ باپ کے اندر یہی بتلایا گیا کہ جس عورت کو حیض کے دن ختم ہونے کے بعد بھی زائد خون آتا ہے تو ایسی عورت ایک مرتبہ غسل کر لے گی نماز پڑھے گی اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے نماز پڑھے گی کیونکہ خون نکلنے سے جس طرح نماز جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے دوسری جگہ سے خون نکلے تو تو اسی طرح سے اس جگہ سے بھی اگر خون نکلا تو صرف وضو ٹوٹے گا غسل بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دو نمازوں کے لیے غسل کر لے گی یعنی فجر اور زہر فجر کے لیے ایک زہر اور اثر کے لیے ایک اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک تین غسل دن میں کرے گی بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہر نماز کے لیے نیا غسل کرے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے گی اگلا باب باب نزا اقبلت الحیدت تدع الصلاۃ جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دے یعنی وہ عورت جس کو زائد خون آ رہا تھا حیض کے دن ختم ہونے کے بعد تو اب وہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھتی رہے لیکن اب پھر دوبارہ جب حیض کے دن پلٹ کر آئیں گے اب پھر وہ نماز چھوڑ دے گی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 
282 حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي يقال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاذ فلا أتغهر فأداع الصلاة قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فغسلي عن كدما ثم صلي حضرت فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها حضرت عائشة أروى بن زبير قالين كي حضرت عائشة رضي الله عنها نفرمايا كي حضرت فاطمة بنت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں مستحاظہ عورت ہوں یعنی مجھے حیث کے دن ختم ہونے کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے کبھی پاک نہیں رہتی یعنی خون ریگولر جاری رہتا ہے تو کیا نماز کو چھوڑ دوں فرمایا کہ یہ حیث نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے جب حیث کے دن آیا کرے تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب وہ گزر جائے حیث کے دن جب ختم ہو جائیں تو اپنے جسم سے خون دھو کر نماز پڑھ لیا کرو حیث کے دن جب ختم ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو کر نماز پڑھ لیا کرو اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو تیری اسی حدثنا القان نبی عن مالکن عن حشام بإسناد زہیر و معناہ قال فإذا اقبلت الحیضت فترکی الصلاة فإذا ذہب قدرها فغسلی الدم عنکی وصلی حشام نے زہیر کی سنت سے معنی روایت کرتے ہوئے کہا کہ جب حیث کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب اتنے دن گزر جائیں تو اپنے جسم سے خون دھو کر نماز پڑھ لیا کرو یعنی کاؤنٹ کرنا کی گزشتہ مہینے میں یعنی پچھلے مہینے کے اندر جو مہینہ گزرا وہ مہینے کے اندر کتنے دن جو ہے حیث کا خون آتا تھا اتنے دن کاؤنٹ کر کے نماز نہیں پڑھے گی پھر اس کے بعد بھی اگر ریگولر خون جاری ہے تو اب گسل کر کے نماز پڑھ لے گی اور وہ خون نکلنے سے صرف غزو ٹوٹے گا اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو چوری اسی حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عقیل ان بہیت قال سمیت امرات تسأل ونا تسأل عائشت رضی اللہ ونا ان امرات فسد حیدها و اہری قدما فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آمرها فلتنظر فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيدها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدعي الصلاة ثم لتدعي الصلاة فيهن وبقدهن ثم لتغتسل ثم 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 لتستذفر بثوب ثم تصلي حضرة عائشة رضي الله عنها ايك عورت جو هي حضرة عائشة رضي الله عنها سي اس عورت کے بارے میں پوچھ رہی تھی ايك عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھ رہی تھی جس کا حیث بگڑ جائے مطلب یہ کہ جس کے خون کے ایام جو رہتے تھے اس کے جو دن رہتے تھے وہ ڈسٹب ہو جائے اور خون جاری ہو جائے خون بہنے لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ انہیں حکم دو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت کو حکم دے دوں کہ ان دنوں کا انتظار کرے ان دنوں کا انتظار کرے جن میں کہ اسے تندرستی کی حالت کے اندر حیض آتا تھا یعنی جب اس کو یہ بیماری نہیں تھی کہ اس کو حیث کے دن ختم ہونے کے بعد بھی خون آتا تھا تو یہ اس کے تندرستی کے عالم تھے اور اب جو حیث کے دن ختم ہونے کے بعد بھی خون آ رہا ہے یہ بیماری ہے تو وہ ان دنوں کا شمار کرے اس کا حساب نہیں کرنا وہ دنوں کا کاؤنٹ کر کے دیکھنا کہ کتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن شمار کر کے یہ جو ہے نماز نہیں پڑے گی باقی اس کے بعد پھر نماز پڑھ سکتی ہے پھر غسل کر لے اور ایک کپڑے کا وہ باندھ لے کوئی چیز اپنے جسم کے خاص حصے پر اور پھر نماز پڑھا کرے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے دو سو پچی اسی حدثنا ابن ابی عقیل و محمد ابن سلامت المصریان قالا حدثنا ابن حبن عن عمر بن الحارث عن ابن شہاب عن عروت بن زبیر و عمرت عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان ام حبیبت رضی اللہ عنہ بنت جاشن ان ام حبیبت بنت جاشن رضی اللہ عنہ خنتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ استعیدت استعیدت سبع سنین فاستفتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
أن أم حبيبة بنت جهش رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جهش رضي الله عنها خنثت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها أستحيدت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست بالحيدة ولكنها ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قال أبو داود زاد الأوزاعي هذا الحديث عن الزهري عن الزهري نروة أبو عمرة عائشة رضي الله عنها قالت أستحيدت أم حبيبة بنت جهش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها رضي الله عنه سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيدة فدعي الصلاة فإذا أقبلت فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه الزهري ورواه الزهري عن عمر عن عمرو بن الح ورواه الزهر ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير بن إسحاق وسفيان بن عجينة ولم يذكروا هذا الكلام قال أبو داود إنما هذا لفظ حديثه هشام بن عروة نبيه عائشة رضي الله عنها قال أبو داود زاد ابن عجينة فيه فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عيينة وحديث محمد بن عمر عن الزهري فيه شيء يقرب من من الذي زاد الأوزاعي في حديثه حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتي ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کو سات سال تک استحاذہ کا خون آتا رہا اور یہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کس نے ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض نہیں ہے یہ جو ایام مہینے کے جو خون آتا تھا یہ اس کا خون نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے یہ ایک رگ کا خون ہے لہٰذا غسل کر کے تم کیا کرا کرو نماز پڑھ لیا کرو اور اس طریقے کے اور بھی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عنہ کی اہلیہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب ایام حیض آئے حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو جب وہ دن ختم ہو جائے غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سندوں سے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی پر روکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سلسلہ درس کو قبول فرمائے کہنے والوں اور سننے والوں کو قبول فرمائے سب کی مغفرت فرمائے اللہ رب العزت سبھی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین و صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد و علیہ وصحاب اجمعین برحمت کیارحمۃ الرحمٰن الحمد للہ رب العالمین